Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Des taxis volants dans le ciel parisien. Et oui, la fiction pourrait bientôt devenir réalité. Un projet fait l'objet en ce moment de nombreux essais et devrait voir le jour pour les Jeux Olympiques de 2024. Un sujet de Via 95 dès le début de ce journal. Les fêtes de fin d'année, presque comme autrefois, sans masque et sans pandémie. Les marchés de Noël retrouvent les foules. Néanmoins, vous le verrez avec Via Occitanie à Toulouse, l'heure est désormais à la sobriété énergétique. Une belle histoire solidaire aussi dans ce journal, celle de 71 propriétaires qui viennent d'acheter ensemble une maison. 400 mètres carrés qui devraient abriter des personnes en situation précaire. Un reportage à suivre de TVR à Rennes. Et en fin de journal, nous prendrons la direction des sous-sols de la ville de Troyes. Le cœur de cette ville historique est parcouru par plus de 200 caves. Un patrimoine captivant et envoûtant pour quelques passionnés, suivi par la rédaction de Canal 32 sur place. Souvenez-vous, c'était à l'aube de l'an 2000, nous rêvions alors de voitures volantes. Et près de 25 ans plus tard, la réalité pourrait enfin dépasser le stade de l'imaginaire grâce à des taxis volants. C'est le projet surprenant sur lequel travaillent notamment la région Île-de-France et la RATP dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024. Un vol d'essai en conditions réelles a eu lieu récemment sur un aérodrome francilien. Volocity, c'est le nom de ce taxi-hélicoptère qui endure sur place toute une série de tests depuis un an. Précision et reportage d'Angélique Boilet et d'Elisa Zanetta pour Via 95. Baptisé Volocity, l'engin, à mi-chemin entre le drone et l'hélicoptère, prend son envol au-dessus des pistes de l'aérodrome de Pontoise-Cormeil. Le futur taxi-volant, surmonté de 18 rotors, effectue un vol en conditions réelles dans un espace aérien resté ouvert. Cette première en Europe est l'aboutissement d'une année de tests dans le Val d'Oise, menée par le constructeur aéronautique allemand Volocopter et ses partenaires, la région Île-de-France, la RATP et ADP. Jusqu'à maintenant, on a testé des briques. On a testé l'acoustique, la dernière fois à Pontoise en mars dernier. On a testé le dialogue avec la tour de contrôle en septembre dernier. Là, on assemble les briques. L'appareil décolle, et il s'insère dans le trafic aérien. L'objectif commun, transporter les premiers passagers lors des Jeux Olympiques de 2024. Avec une dizaine de taxis volants déployés dans le ciel francilien, trois liaisons sont à l'étude. La première devrait relier Paris et Versailles entre l'héliport d'ici les Moulineaux et l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École. La seconde connecterait les aéroports Charles de Gaulle et Le Bourget. Enfin, la troisième permettrait de partir de l'un de ces deux aéroports vers l'est de Paris pour atterrir sur une barge en face de la gare d'Austerlitz. Aujourd'hui, on a un écosystème complet, c'est-à-dire que là, vous voyez ce qui va se passer en 2024. C'est-à-dire, ok, j'arrive dans un vertiport, soit sur un aéroport, soit en centre-ville, je vais passer dans le terminal, je vais faire mes contrôles de sécurité, je vais attendre mon vol, je vais monter dans la machine, je vais partir telle qu'elle a volé tout à l'heure et je vais me rendre à ma destination. Ce test grandeur nature reste suspendu à l'obtention de la certification de l'Agence européenne de sécurité aérienne. Si feu vert il y a, en 2024, l'appareil 100% électrique ne pourra transporter qu'un seul passager avec un pilote à bord. On est sur un niveau d'émission proche de, de celui d'un autobus conventionnel. Et à ce titre, on estime qu'il peut avoir sa place en environnement urbain. Si l'expérimentation est concluante, des engins autonomes sans pilote pourraient voler à l'horizon 2030. Des modèles plus grands également un Volocity 6 places est actuellement testé en Allemagne. Aucun tarif n'est pour leur arrêter, mais la volonté est de proposer un prix comparable à une course VTC. Voilà, et qui sait, peut-être bientôt, c'est le Père Noël qui livrera ses cadeaux grâce à l'un de ses engins volants. Noël, justement, parlons-en, entre la course aux cadeaux et les premiers achats pour les repas de fête, les Français se préparent à se réunir en famille. Rendez-vous incontournable de ce mois de décembre, les marchés de Noël reviennent en force après les années Covid. Sans masque et sans distance, la préoccupation est désormais aux économies d'énergie. Exemple à Toulouse avec ce reportage d'Hervé Lisa pour Via Occitanie. Du vin chaud et de l'aligo, des éclairages et du patinage. Pas de doute, le marché de Noël est bel et bien de retour. Un rendez-vous annuel que ne manquent pas Toulousains et touristes. À chacun ses plaisirs. Les décorations, le vin chaud, les odeurs. Voilà. L'aligo est bon, il y a plein de petits artisans et plein de choses chouettes à regarder. Ça brille partout. Voilà, C'est bien la magie de Noël. 
ça fait du bien. Mais je pense que Noël, c'est une parenthèse dans une année et il faut quand même en profiter. Une parenthèse dans un contexte de crise énergétique. Les 88 exposants installés sur la place du Capitole vont devoir s'adapter. On n'a pas forcément le droit au chauffage, euh, au gaz. Euh, voilà, Donc on s'habille un peu mieux. et On va mettre des, cha des bonnes chaussettes, des bonnes chaussures. et voilà. En cette période de Noël, la municipalité prend certaines mesures au niveau de l'éclairage. Donc Nous avons 100% de notre éclairage qui est un éclairage LED. Et pour participer donc à l'effort national, nous avons décidé effectivement de donner quand même aux Toulousains la joie de Noël tout en rétrécissant un peu le temps d'élimination, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer ce soir, ça commencera le 2 décembre pour terminer le 2 janvier. Et nous éteindrons l'éclairage à 22h le soir. Nouveauté cette année, le marché de Noël s'étend à toute la ville. Attractions et chalets gourmands s'invitent sur les allées Jean Jaurès et sur les places du Salin et Saint-Pierre. Le marché de Noël artisanal et solidaire, lui, retrouve les allées Jules Guède le 3 décembre. Michel Onfray était l'invité exceptionnel jeudi matin de l'émission Face au territoire sur TV5 Monde. L'intellectuel et philosophe est notamment revenu sur la place de l'Occident à l'aune de l'actualité internationale. Regardez cet extrait de Michel Onfray dans Face au territoire. Selon vous, Michel Onfray, sur les mois à venir, durant les années à venir, est-ce que nous allons assister à un regain de corrélation, pour ainsi dire, ou une nouvelle corrélation entre la richesse d'un État et la détention de ressources naturelles par ce même État, ou plutôt à l'élaboration d'un nouvel échiquier de domination. Jusqu'à présent, l'échiquier de domination nous portait vainqueurs occidentaux. Qu'en sera-t-il demain ?– Vous avez parlé de l'Occident, il faut éclairer le concept, parce que je pense qu'il y, y a deux Occidents. Je dirais, il y a un vieil Occident qui s'effondre, c'est la France et l'Europe, ça c'est un monde ancien. Mais il y a un autre Occident qui est le monde judéo-chrétien sur la totalité de la planète. Si on élargit cette Europe, on voit bien qu'on a beaucoup de choses en commun avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, avec les états unis avec le Canada par exemple. Et si c'est fini pour nous l'Europe, ce que je pense, euh, ça n'est pas fini pour les états unis Et vous savez aussi que les états unis c'est un mouvement de la côte Est vers la côte Ouest. C'est-à-dire que quand les, les migrants de l'époque, euh, les Européens d'une certaine manière, arrivent sur cette côte, y compris les Vikings quand ils arrivent euh, il y a mille ans, eh bien euh, ils s'installent et puis ils poussent les populations autochtones et ils détruisent les, 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 les Indiens qui sont là. Et ils arrivent sur la côte Ouest, puis après il n'y a plus rien. Et je pense que l'avenir de l'Occident, il est là-bas, c'est-à-dire côte ouest, il est à San Francisco, il est à Los Angeles, il n'est plus à Paris, il n'est sûrement pas en Europe. Voilà, face au territoire avec Michel Onfray, est à voir ou à revoir sur le site internet de TV5Monde et sur les sites des partenaires de l'émission, Ouest France, Nice Matin, France Antilles, 20 minutes et Centre France, La Montagne. Sans transition, et si vous achetiez votre maison avec 70 autres personnes L'idée peut sembler surprenante, c'est pourtant bien le projet que mènent actuellement des habitants de Redon dans l'île et vilaine L'achat d'un pavillon de 400 mètres carrés, citoyen et solidaire, permettra à terme de créer 6 logements indépendants pour héberger des personnes sans papier et précaires. Les détails avec la rédaction de TVR à Rennes sur place. Imaginez une maison de 400 mètres carrés gérée par 71 propriétaires, c'est le pari de la grande maison. Le projet commence il y a plus d'un an et demi lorsqu'une adhérente de l'association Soutien Migrant Redon demande de l'aide pour héberger une famille d'exilés. Elle envoie un mail à tout son carnet d'adresse et sans faire exprès à David Laurent. Le lendemain, je reçois une réponse. Euh, J'avais prévu d'acheter avec deux ou trois autres investisseurs un logement sur Rennes pour le mettre à la disposition d'habitat humaniste. Mais ton message me fait réfléchir. Dis pour moi, ça ne change rien d'investir sur le pays de Redon. Avec une enveloppe de 530 000 euros, six logements autonomes seront créés. Deux appartements destinés à des exilés sans papier, deux autres à des personnes précaires et enfin, deux seront loués au prix du marché. Et ça a une utilité sociale, une utilité sociétale, je dirais même, parce qu'on essaye aussi de faire bouger les lignes. On essaye aussi de dire à d'autres, bah, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez tout à fait acheter un bâtiment, acheter une maison, acheter un immeuble et rendre service à des gens qui n'ont pas, de, pas de logement. Samedi après-midi, les cinq commissions de travail se réunissent pour discuter de l'aspect juridique économique, technique, communication et ici de la vie dans la grande maison. Moi ce qui me plaît là-dedans c'est de voir tout ce collectif en fait qui porte et, qui est, euh, et puis de voir l'énergie qui est donnée par certaines personnes, je suis absolument euh, sciée par ça. L'éco-rénovation sera privilégiée pour les travaux, une buanderie, un grand hangar et le jardin de 2000 mètres carrés seront des espaces partagés, mis en location de la grande maison prévue début 2024. 
Voilà un beau projet solidaire qui nous conduit désormais dans la Sarthe où une dizaine de chefs ont dégainé couteaux et tabliers pour préparer une soupe solidaire au menu citrouille, butternuts et autres légumes de saison. Pour l'occasion, leur cuisine n'était rien d'autre qu'un parc d'attractions. Vous allez le voir, un sujet de Florian Vosnac pour LMTV Sarthe. C'est une cuisine un peu particulière. Au cœur du parc Papéa, les chefs aiguisent leurs couteaux pour s'attaquer aux nombreuses courges qui les attendent. On nous avait dit qu'on avait 250 petits marrons et on se retrouve avec 4000 petits marrons. Donc les chefs sont, sont à la tâche aujourd'hui car bah, vous êtes bien que ça va prendre un peu de temps pour découper, vider euh, et laver. Quand on aura fini, on ira déposer ça dans le congélateur de Papéa pour pouvoir les ressortir euh, la semaine. Donc on y en fera la distribution. Avec une telle quantité de cucurbitacées, il va falloir trouver des fourneaux assez grands. Je vais me mettre en relation avec M. Poisson qui est responsable des collèges euh, euh, sur la Sarthe et euh, j'espère qu'il nous trouvera une cuisine euh, adaptée pour pouvoir euh, concocter et cuisiner euh, cette, euh, cette soupe. Ce potage voit le jour grâce aux courges exposées pendant Halloween dans le parc. On a l'habitude déjà de faire des gestes euh, sur les associations, que ce soit les Restos du cœur ou euh, le Secours Populaire, etc. On s'est dit on va essayer de trouver une suite un peu logique à cet événement. Donc on s'est dit pourquoi pas justement offrir à euh, une association les citrouilles pour la transformer soit en soupe ou les, les donner tout simplement aux gens. La soupe sera distribuée du 19 au 21 décembre, place de la République au Mans. Les 19 bonnes tables sartoises seront accompagnées des associations Tarmac et de la Maraude 72. De la course à pied du VTT mais aussi du canoë, le raid des Alizés vient de s'achever en Martinique. La course solidaire entièrement féminine s'est déroulée dans un décor époustouflant. Et pour cette sixième édition, l'événement pouvait une nouvelle fois compter sur le travail de très nombreux bénévoles. Sécurité, encadrement ou aide à l'orientation, une centaine de personnes étaient présentes durant cinq jours sur le terrain. Les coulisses de leur investissement avec ce sujet de José Le Chertier pour Via ATV en Martinique. Ils vont longer la côte, ils vont longer la côte. Alors je ne sais pas à quel niveau ils vont sortir. Donc... Dernière mise au point avant le départ du raid. Olivier vérifie chaque poste et contrôle avec minutie que tout est en place et qu'il ne manque de rien sur les points de ravitaillement. En 2018, l'association Paladjei prend forme avec en son sein des bénévoles et passionnés de course en nature. Le but, prêter main forte aux organisations de course et aider au bon fonctionnement des épreuves. On tourne entre 18 et 20, 20 bénévoles sur, sur, les, sur, les, comment ça sur les épreuves de trail. En sachant qu'il bon, ben, y, y a pas mal d'intersections. D'autres bénévoles contribuent à la bonne marche de l'événement. Daniel fait partie de cela. Avant chaque épreuve, il place ses coéquipiers à des points stratégiques afin d'assurer la sécurité des concurrents. Ok, j'ai positionné le premier poste. Nous sommes en coordination avec l'équipe de la protection civile qui est chargée de la sécurité de toute la manifestation. Nous, notre rôle, c'est d'avertir s'il y a un blessé, s'il y a une victime. Tranquille, alors on est avec les derniers. Les dernières. Une fois la mise en place de l'équipe terminée, Daniel réalise le parcours en tant que serfil et il ferme la marche et encourage parfois les participantes qui peinent à boucler la course. Cet événement majeur du calendrier permet aux participantes du RAID de découvrir la Martinique sous toutes ses formes et pour que la fête soit belle, le comité martiniquais du tourisme met tout en œuvre pour la réussite de la manifestation. Nous sommes donc très soucieux, très vigilants que l'organisation se fasse en collaboration avec un ensemble de prestataires martiniquais. Nous intervenons aussi sur toute la phase de repérage et nous sommes également très impliqué sur la partie communication, c'est ce rayonnement médiatique qu'elle apporte à la Martinique au-delà de l'image balnéaire qui est très 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 connue à travers le monde. La septième édition du Raid des Alizés a mobilisé près de 100 bénévoles. C'est l'une des conséquences imprévues de la pandémie de Covid-19, le retard dans l'apprentissage de la natation chez les plus jeunes. Un constat lié à l'arrêt des leçons d'initiation à l'école. À Limoges, une initiative vient d'être lancée pour combler ce retard, comme vous pouvez le voir sur ces images de nos partenaires sur place, 7 à Limoges. Une vingtaine d'enfants de CM2 bénéficient ainsi de séances gratuites pour apprendre les bases de la natation. Explication au micro d'Alain Dreyau sur place. On s'est rendu compte que dans les, les écoles, en discutant avec euh, certains enseignants et avec les collègues des APS, le niveau avait énormément baissé et beaucoup d'enfants n'avaient pas pu bénéficier de, de cours de natation pendant deux ans. Et l'année dernière, les enseignants ont fait un retour en disant que c'était assez catastrophique. 
Donc, du coup, on s'est greffé dans l'opération J'apprends à nager avec la Dragès Nouvelle-Aquitaine. Et on a pu obtenir un, un soutien financier de la Dragès pour monter cette opération auprès de 10 élèves de deux établissements scolaires, des CM2. CM2 pourquoi Parce qu'en fait, l'année prochaine, en sixième, la natation devient obligatoire. Une transition vers le collège toute trouvée qui nous amène dans un centre de tri du groupe La Poste. Dans l'Oise, une visite des locaux était organisée pour les élèves de 3e. Pendant trois jours, une vingtaine d'entre eux a pu arpenter les coulisses de la plateforme. Une découverte ponctuée d'échanges avec quelques-uns des salariés de l'entreprise et des cours théoriques dispensés sur place. L'opération visait à promouvoir l'emploi local dans les secteurs où le recrutement reste complexe. L'occasion aussi, vous allez le voir, de jeter un coup d'œil dans les coulisses de nos boîtes aux lettres. Reportage de Jérémy Oubron pour Weo TV, la chaîne de la Voix du Nord. Quand la cassette est remplie aux trois quarts, on la sort et on la met sur le CE correspondant. Ces collégiens découvrent le centre de tri postal de Roy. Aujourd'hui, Stéphanie, pilote de production, endosse pour eux la veste de guide. Les gens pensent que le facteur a sa cassette et distribue le courrier, mais ils ne voient pas ce qu'il y a en amont. Ils ne pensent pas que ça passe dans des machines. Alors ils arpentent les 24 000 mètres carrés de cette plateforme, plongent dans le secret de ces salariés et leurs machines qui traitent chaque jour près de 900 000 plis. De quoi faire naître des vocations, ou presque. Tu verrais, toi, euh, travailler dans ce, cet univers-là Euh... Non, je pense pas. Pas facile de séduire et c'est pourtant tout l'enjeu de l'opération. Entre les visites, les cours théoriques sont dispensés ici même sur la plateforme. L'immersion est totale. Ils font des cours sur le sujet, sur l'entreprise, en histoire géo, en français, en anglais, en lien avec le vocabulaire professionnel. C'est une autre façon de, voir les, de faire les cours. quoi. L'occasion surtout de favoriser l'emploi local. Ici, 250 salariés officient entre organisation, production, démarche, qualité ou même ressources humaines. Autant de secteurs qui peinent à recruter. Il y a des métiers de terrain voilà, sur la production et on a tous nos métiers support. C'est important que ces élèves qui pour l'instant sont, ne sont qu'en troisième, mais vont vite devoir se projeter vers, vers un avenir, puissent déjà euh, avoir une vue sur les différents métiers possibles. Porter un autre regard sur l'industrie et ses opportunités, un exercice complexe dans un contexte de chômage encore tendu. Sur le Grand Roi, il avoisine les 13%. Voilà, et le monde de l'entreprise était également mis à l'honneur par les mutuelles AXA lors de la soirée des trophées RSE pour la région sud-est. Une soirée de gala organisée dans un site médiéval, comme vous le voyez sur ces images, pour mettre en avant et soutenir financièrement des projets locaux investis dans le champ social et environnemental. Précision recueillie par Alexandre Sebag sur place. Nous sommes des assureurs et donc nous pratiquons des valeurs et notamment, nous sommes là pour protéger les populations et pour prévenir les risques. C'est une cérémonie qui est très importante pour la région et c'est pour nous une grande joie de pouvoir être ce vecteur de communication vers le grand public sur tout ce que font nos clients et tout ce que font les Français en matière d'initiative et de RSE. Et puis lors de cette soirée, ce sont donc quatre projets qui ont été récompensés pour leurs actions, pour l'environnement, le développement solidaire ou encore la prévention. Écoutez à ce propos les lauréats de ces trophées. Eh bien en fait, c'est notre agent AXA qui nous a informé de cette initiative, de la compétition RSE, et il nous a dit que notre activité avait toute sa place. Donc euh, on a candidaté. De la visibilité, de la crédibilité auprès de, de partenaires que je commence à, à avoir et à développer. Et puis euh, financièrement, je vais, je vais pouvoir euh, apporter euh, beaucoup de, de choses dans l'application, des nouvelles fonctionnalités, du contenu beaucoup plus riche et, euh, et travailler avec des partenaires et vraiment c'est une super nouvelle pour moi. Ce qui nous a poussé à candidater à ce concours, c'est d'essayer de mettre en lumière toutes les actions qu'on met en termes d'impact environnemental sur notre territoire, la décarbonation. C'est une belle opportunité d'être ici au Palais des Papes, dans un environnement magnifique. Ça nous ouvre des ports, une légitimité aussi pour notre association et, et tout ce qu'on a fait depuis maintenant trois ans et demi. Et, et, Bon, évidemment, pour, euh, avec la somme d'argent qu'on a eue, ça va surtout nous aider euh, de développer nos projets d'un point de vue logistique parce qu'on reste une petite association qui a besoin de moyens aussi pour euh, développer des projets. Voilà, et bravo à eux, bien sûr, pour leurs beaux projets. 
d'une remise de prix à une autre dans cette édition. Zoom à présent sur l'auteur tunisien Yamen Manaï. Ce dernier vient de se voir décerner le dixième prix de la littérature arabe créé par la fondation Jean-Luc Lagardère et l'Institut du monde arabe. L'écrivain est ainsi récompensé pour son roman « Bel abîme » paru aux éditions Elisade. Un ouvrage dans lequel il trace le parcours d'un adolescent révolté dans la Tunisie des banlieues populaires. De la lecture, encore avec dans vos kiosques cette fin de semaine, ces éditions spéciales du magazine Le Point, consacrées à quatre des plus grandes villes françaises. L'hebdomadaire publie notamment un dossier consacré à la sécurité à Montpellier. La ville de Nantes, quant à elle, est mise à l'honneur pour ses succès économiques. La capitale du Nord, l'île, se prépare au réchauffement climat, nous dit l'hebdomadaire. Enfin, dans l'édition consacrée à la cité du vin, le magazine s'intéresse cette fois-ci à la propreté urbaine. Bordeaux est-elle une ville sale S'interroge le point à lire également une interview du maire écologiste de la ville, Pierre Urmic. Ces quatre éditions spéciales sont à retrouver chez vos marchands de journaux jusqu'au 6 décembre. Près de Bordeaux, justement, restons-y pour parler, cela va de soi, de viticulture. Le monde viticole qui se modernise progressivement grâce à l'aide des technologies. Les outils dits de précision permettent notamment aux professionnels de faire face aux aléas climatiques et de limiter le recours aux produits phytosanitaires. Alors l'innovation est-elle l'avenir de nos vignerons Élément de réponse avec ce sujet de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest en Gironde. Cindy Lassoie travaille pour Cap 2020. Depuis plusieurs années, cette société girondine imagine des solutions technologiques pour aider les viticulteurs ou les agriculteurs. Il s'agit de leur donner notamment des informations sur le risque agroclimatique pris au plus près de leur vignoble. Ce piège à insectes, par exemple, sert à évaluer le risque d'attaque de nuisibles, comme le verre de la grappe par exemple. Muni d'une caméra, il compte les insectes piégés. On va les reconnaître et on va envoyer ces informations grâce à une carte SIM euh, aux viticulteurs ou aux conseillers pour euh, ben, l'informer quand est-ce que les ravageurs arrivent euh, sur, le, sur la parcelle. Ces capteurs sont déployés sur un même vignoble ou même à l'intérieur d'une même parcelle. Les données recueillies sont ensuite passées à la moulinette du numérique. Cela permet d'évaluer le risque. Cap 2020 va bien de lancer un système similaire mais plus dédié au risque agroclimatique, comme le gel par exemple. Cette mini centrale météo dupliquée à plusieurs exemplaires sur une même parcelle permet d'élaborer une cartographie précise des risques de gel. Dans une même parcelle, il peut y avoir des hétérogénéités. Par exemple, si on doit allumer des bougies pour le gel, on n'a peut-être pas besoin d'allumer ces bougies partout. La lutte contre le gel, c'est aussi le but de ce piquet de vigne connecté Sentinelle. Bardé de capteurs en tout genre, il mesure la température de l'air, du sol, du sous-sol ainsi que leur hygrométrie. Les données prises par cet outil lancé il y a trois ans permettent d'anticiper un risque de gel avec 7 jours d'avance. Coralie Deboire est viticultrice à montagne saint émilion Elle utilise ce piquet connecté depuis trois ans maintenant. Elle en a installé une douzaine sur les 30 hectares de son vignoble. Une manière pour elle d'évaluer le risque agroclimatique, même si au final c'est le viticulteur qui prend la décision d'intervenir ou non, et à quel moment il le fait. C'est lui qui va être responsable, il faut lui laisser quand même euh, une maîtrise de, de son vignoble. Alors, en tout cas, euh, étant viticultrice, c'est comme ça que je l'entends et je veux prendre moi-même les décisions chez moi. Ce piquet peut même se connecter directement avec une éolienne pour brasser du vent chaud exactement sur les zones où le risque de gel ou de maladie est le plus important. Tous ces outils technologiques ne servent qu'au moment des périodes dites à risque, c'est-à-dire du mois de mars jusqu'à la récolte. Voilà, et des bonnes bouteilles de vin, elles en ont sûrement abrité quelques-unes par le passé. Les caves de la ville de Troyes représentent un patrimoine exceptionnel, mais souvent ignoré de ses habitants. C'est justement pour le sortir de son ombre naturelle que des passionnés se faufilent dans les souterrains du centre-ville sur les traces d'une histoire presque oubliée. Visite guidée avec la rédaction de Canal 32 sur place. Sous les pavés du centre-ville, plus de 200 caves, un patrimoine souterrain encore méconnu. Depuis trois ans, Jean-Claude et Sylvie parcourent le vieux Troyes pour les recenser. Parce qu'on a un sous-sol troyen très très riche, euh, on construisait autrefois en hauteur, mais également euh, dans les sous-sols, on a un sous-sol crayeux et on a des caves magnifiques. Au milieu du 17e, on avait 1600 ateliers de, de tissage dans les caves. Au 19e, des, des métiers à tricoter étaient installés également dans les caves. À la Seconde Guerre mondiale, certaines caves ont servi d'abri en ce jour-là, Sylvie nous a ouvert les portes de quatre caves troyennes, tout d'abord à l'hôtel du Lion Noir, à l'hôtel de l'Élection et au Mortier d'Or. 
Ce sont des caves privées, euh, des caves essentiellement euh, base 16e siècle. Ce sont des caves qui ne servent plus. Hein. Dernier arrêt ensuite au sous-sol du restaurant L'Illustré, rue Champeau. Contrairement aux caves précédentes, celle-ci est aménagée. Il y a deux niveaux de, de caves et, et ça a été très très bien conçu, enfin très bien restauré, très bien réhabilité dans l'esprit. C'est dans cette cave justement que Jean-Claude et Sylvie ont commencé leur recherche. C'était en 2019. Jean-Claude bah, s'est pris au jeu. Il a visité plusieurs caves de restaurants à proximité ou de, de magasins à proximité. C'est arrivé comme ça en fait. On s'est dit tous les deux qu'il y avait malheureusement aucune publication et, et on s'est dit que ce serait peut-être bien de, de creuser un petit peu et on aimerait bien se faire accompagner d'archéologues, d'historiens locaux parce que c'est un gros, gros travail qui nécessite l'expertise de, de personnes confirmées. À terme, Jean-Claude et Sylvie espèrent pouvoir publier un ouvrage au sujet de ce patrimoine troyen oublié. Voilà, c'est la fin de cette édition du Grand JT des Territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous. Thank you.